போன வகுப்பில் போன வகுப்பில் அஞ்சாவது அத்தியாயம் எட்டாவது ஸ்லோகம் ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமக அத்த ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அத்த பஞ்சமோ அத்தியாய அஷ்ணன் அடுத்த ஸ்லோகம் பிரலபன்ஜன்ந்தியாத்தேஷோந்தாரன் தனியா உங்க புக்கில் வர்த்தந்தே போட்டிருக்காது நான் தனித்தனியா சொல்லும் போது வர்த்தந்தே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் உங்க புக்கில் அப்படியே போட்டிருக்கு புக்கில் அப்படியே போட்டிருக்கு வர்த்தந்தேதி வர்த்தம் தேதி ஆகுமான்னு எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு நாங்கள் நோடியில் போட்டுருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இடத்த அப்படி தமிழ் ஆகக்கூடாது வர்த்தந்த இதி தான் வர்த்தம் தேதி திருத்துறதா நல்லது ஏ ஏச்சோ அயவாயாவக அப்படின்னு ஒரு சந்தி இருக்கு ஏச் மகேஸ்வரன் சுத்திரானி சொல்லுங்க இந்த நாலும் வரும்போது ஏச்சக அயவாயாவக ஐ ஔ ஆவ் ஆய் ஆவ் அப்படி ஆகும் அப்ப வர்த்தந்தே இதி அப்படின்னா வரும் வரும் பிறகு ஒரு சட்டப்படி அந்த இ எல்லாம் போயிடும் போனா வர்த்தந்த இதி தாரையன் அப்படின்னு தான் வரணும் வர்த்தந்தேதிங்கிறது தமிழில் தான் அப்படி வருமே தவிர சமஸ்கிருத இலக்கணம் அப்படி வரக்கூடாது அதனால் அவங்க சமஸ்கிருத புத்திலையும் அப்படிதான் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் தமிழில் புத்தி கவிமர் அது ஒரு குறுக்கு வழி ஸ்லோகத்துக்கு இடையில் வந்தால் உச்சரிக்கக்கூடாது முடிவில் வந்தால் உச்சரிக்கணும் குறுக்கு வழி ஆனால் அது முழுக்க அப்படி கணக்கு சொல்ல முடியாது அதுக்கு டேர் தஞ்சை ரூல் இருக்கு அதாவது அது ஒரு பெரிய பச்சோந்தி விசர்க்கம் அப்படிங்கிறது சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு பச்சோந்தி மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி அது வேலை செய்யும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் தனி சட்டம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நமக சிவாய சொல்லும்போது நம சிவாய விசர்க்கம் தான் அங்கே இஷா மாறிகள் நமக தே அங்கே நமஸ்தே இஷா மாறிகள் நமக நாராயணாய நமோ நாராயணாய அங்கே ஓவா மாறிட்டது அந்த மாதிரி அது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் அதனால் அது இவ்வளவுன்னு சொல்லி தெரியும் இவ்வளவுன்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்போ அதனால் என்ன பண்ணிடுறது சரி இடையில் வந்து சொல்லக்கூடாது கடைசியில் வந்தால் சொல்லுவோம் இன்னும் குறுக்கு வழி சொல்லித்தாரது நாம் இங்கே கீதா கிளாஸில் எப்படி சொல்கிறோமோ அப்படி தான் சொல்லுவோம் நான் நேரம் முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக பார்த்து அது சேரும்போது எப்படி வரும் பிரிஞ்சிருந்தால் எப்படி வரும் எல்லாம் பார்த்து அப்புறம் தான் ஸ்லோகத்துக்கு வரோம் அதனால் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் நான் அந்த ஸ்லோகம் எடுக்கும்போது நீங்கள் யாருமே வரலன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அந்த சந்தேகம் இப்போ வருது 
ஏன்னா சோகம் எடுக்கும்போது நான் சொல்லியிருந்துருப்பேன் வத்தந்தே இது ரெண்டும் சேரும் போது வத்தந்த இதுன்னு மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்துருப்பேன் இந்த ரொம்ப ரெகுலராக கிளாஸுக்கு வரீங்கன்னு தெரியுது இல்லை முதல் ஸ்லோகம் எடுக்கிற அன்னைக்கு தான் இப்போ இதுக்கு முந்தின வகுப்புக்கு முந்தின வகுப்புல நமக்கு பேச்சு வாக்கில் அலங்கார பொருட்கள் சம்பந்தமா வந்தது நான் சொன்னோம் அழகு அப்படிங்கிறது பொதுவா உடல் அழகுன்னு ஒண்ணு இருக்கு மன அழகுன்னு ஒண்ணு இருக்கு குணத்துல அழகுன்னு ஒண்ணு இருக்கு பொதுவா நாம நிறைய பேரு பொது இன்னைக்குள்ள நாகரிக சமுதாயம் அதாவது இளைஞர் சமுதாயம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உடல் அழகு தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்குது சாப்பாட்டுக்கு செலவழிக்கிறாங்களா இல்லையோ பவுடருக்கும் சென்டுக்கு எல்லாம் செலவழிப்பாங்க பேசாம அந்த காசுக்கு பாதாம் பிஸ்தான் வாங்கி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அதாவது பாதாம அரைச்சி பாலில் குழச்சி மூச்சில் போடுறதுக்கு பதிலாக குடிக்கலாம் சரி அந்த அளவுக்கு கௌரவம் கூடி போச்சு எப்படியானாலும் குடிச்சா உள்ளாடி வெளியில தெரியாது அது உடல் அழகு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனா அந்த உடல் அழகு நிரந்தரம் இல்லை அது வந்து நம்ம பிறந்ததுல இருந்து அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பொதுவாக நமக்கு நல்ல குணம் இருக்கும்போது அதாவது நாம் நல்லவங்களாக இருக்கும்போது அதாவது டீனேஜுக்கு முன்னாடி நாம் எல்லாருமே அழகாக இருப்போம் அதனால குழந்தைகளை வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் குழந்தைகளை வந்து எல்லாருக்குமே அழகாக இருப்பாங்க அப்புறம் டீனேஜ் வந்த பிறகு நமக்கு நிறைய மாற ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் நமக்கு பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க அப்படின்னு எல்லாம் நமக்கும் வரும் அவங்களுக்கும் நம்மளை பிடிக்கும் பிடிக்காம எல்லாம் வரும் ஏன்னா நம்ம குணம் மாறுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் நம்ம சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் ஒரு காரணம் இப்போ நாம் பிறக்கும்போது எல்லாம் நல்லவங்களாக தான் பிறக்கிறோம் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்க இல்லை அப்படின்னு டால்ஸ்டாய் சொல்லி வச்சுருக்காரு நீங்கள் கண்ணதாசன் சொன்னால் நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது கண்ணதாசன் டால்ஸ்டாய் சொன்னால் கண்ணதாசன் எடுத்து எழுதி வச்சுருக்காரு அவ்வளோதான் அப்போ குழந்தைகள் பொதுவாக நல்ல குழந்தை இதை தான் பிறப்பாங்க பிறந்த பொதுவாக அவங்களுக்கு ஒரு பிராரத்தம் இருக்குது விதி இருக்குது வேறு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனாலும் பொதுவாக அப்புறம் என்ன ஆகுது அவங்க சுற்றுப்புற சூழ்நிலையிலேருந்து நிறைய விஷயங்களை பிக்கப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு பொய் சொல்கிற ஆளை பார்த்து அந்த ஆட்டு இருந்து பொய்யில் கற்றுக்குவாங்க அடிக்கிற ஒரு ஆளை பார்த்து அந்த ஆட்டு இருந்து அடிக்க கற்றுக்குவாங்க இப்படி குழந்தைகள் சுற்றி இருந்து நிறைய விஷயங்களை சேகரிப்பாங்க பொதுவாக அதனால தான் தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலையும்பாங்க அதிகம் பிள்ளை கவனிக்கிறது அம்மாவை வயிற்று பிள்ளை இருக்கிற காலத்துலேருந்தே கவனிக்க ஆரம்பிக்குது அதுக்கு பிறகு அதிகம் அம்மாவோட தான் இருக்குது அதனால அம்மாவோட நிறைய படிக்கிறதுனால நம்ம உதவ என்ன சொல்கிறோம் தாயை போல பிள்ளைங்கிறோம் பொதுவாக அம்மா கிட்ட இருக்கிற நிறைய குணங்கள் பிள்ளைகிட்ட இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுற்றி அந்த பிள்ளைகளுக்கு யார் யாரை பிடிக்குதோ அவங்ககிட்ட இருந்து நிறைய குணங்கள் எடுத்துக்குவாங்க அதனால நம்முடைய குணாதிசயங்களில் நிறைய மாறுதல்கள் வருது அப்புறம் மனசு அப்படிங்கிற அதுலேயும் நல்ல மனசு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற மனசு அடுத்தவங்கள்ட்ட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மனசு இப்படியெல்லாம் இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்கும் பொதுவாக நட்பு அப்படிங்கிறது இதை வச்சு தான் வரும் யார் யார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறவங்களோ விட்டு கொடுக்குறவங்களோ நம்மகிட்ட இருக்கிற குறைய தாண்டி நம்மளை நம்மக்கிட்ட நெருக்கமாக இருக்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட நமக்கு ஒரு நெருக்கம் அது பொதுவாக நட்பு அப்படிங்கிறது அப்படி தான் வரும் இது பொதுவாக மனசு சம்மந்தப்பட்டு வரக்கூடியது அதனால் அழகுங்கிறது இப்படியெல்லாம் இருக்குது இதை தாண்டி உடல் அழகுக்கு நாம் சில விஷயங்களை பயன்படுத்துகிறோம் அது வந்து நிறைய விலங்குகள் சம்மந்தமானது அப்படிங்கிறத அந்த கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் அந்த கிளாஸ் முடியக்கூடிய சமயங்கிறதுனால பிளேஸை சொல்லிட்டு விட்டுருந்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தகவல் இருக்குது பொதுவாக யார் யார் மேக்கப் சாதனங்கள் பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவங்க வந்து சபரிமலைக்கெல்லாம் விரதம் இருக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா குறுகு பூனைன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் இருந்து சில மனம் வாசனைகள் இருக்காங்க அதாவது நம்ம எல்லாம் குடிக்காம இருந்தால் நாத்து அடிக்கும் விலங்குகள் எல்லாம் குடிக்காம இருந்தால் மனம் பூனை அப்படிங்கிறது ஒன்று அப்புறம் ஒரு மீன் இருக்கு அந்த ஒரு வகை மீன்ல இருந்து சில விஷயங்கள் எடுக்காங்க அதுக்கப்புறம் குரக்குல இருந்து சில மனப்பொருட்கள் எடுக்கிறாங்க இப்ப நம்ம காதல உள்ள குறும்பி கூட சில சில பேருக்கு மனக்கும் இப்போ அதாவது கஸ்தூரி மான் அதுல இருந்து சில மனப்பொருட்கள் எடுக்கிறாங்க கோரோசனைன்னு ஒன்று எடுக்கிறாங்க 
அது வந்து ஒரிஜினல் ரொம்ப விலை அதிகம்னு சொல்லுவாங்க பசுவில் இருந்து மாட்டில் அது உருவாகும் மாடு இறந்த பிறகு நம்ம எடுப்போம் கொண்டு எடுக்கணும் அவசர அவசரப்பட்டா கொண்டு தான் எடுக்கணும் இப்போ கிடைக்கும் போது எடுத்தா பத்து பேர் பயன்படுத்தலாம் நீங்க வியாபாரம் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஆயிரம் பேருக்கு சப்ளை பண்ணணும் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படி இதுதான் நான் அந்த பிரச்சனையை பெருசாக்க ப்ளூ கிராஸ் வந்து லஜ்ஜா வந்து இருக்காங்க அவங்க வெள்ளி கட்டுக்கு போராடுவாங்க இப்போ கிறிஸ்துமஸுக்கு போராட போகிறாங்க இல்லை பக்ரீத்துக்கு போராட போகிறாங்களா அதனால ப்ளூ கிராஸ் எல்லாம் சும்மா பம்மாத்துக்கு அதாவது வளரக்கூடிய நாடுகளை மிரட்டுறதுக்கு வளர்ந்த நாடுகளை வச்சுக்கக்கூடிய சில சங்கங்கள் தான் ப்ளூ கிராஸ் ஹியூமன் ரைட்டு இப்போ பெங்களூரில் ஹைதராபாத்தில் ஒரு அம்மா இறந்து போனாங்க அதுக்கு பதிலுக்கு நாலு பேர் பொண்ணு போட்டாங்க உடனே மனித உரிமைக்காரங்க வந்துட்டாங்க அது இறந்த அம்மாவுக்கு என்னைக்கா வந்தியா நீ இப்படி எத்தனையோ பேர் இந்தியாவில் இறந்துருக்காங்க லட்சக்கணக்கான கற்பழிப்பு கேஸு கோர்ட்டில் கிடக்கு தீர்வு வரல இதுக்கெல்லாம் என்னைக்கா ஹியூமன் ரைட் காரம் போராட்டி இருக்கிறதா இல்லை காஷ்மீரில் பண்டிகை லட்சக்கணக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வாக்கில் லட்சக்கணக்கில் உலகம் முழுக்க போனாங்க முஸ்லீம்களால் கொல்லப்பட்டு என்னைக்கா ஹியூமன் ரைட்ஸ் காரம் போராட்டி இருக்கிறானா இல்லை பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷில் இருந்து ஆப்கானிஸ்டில் இருந்து இவ்வளவு நாளும் லட்சக்கணக்கான பேர் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் காரம் என்னைக்கா ஒரு இன்னைக்கு ஒரு சிஏஏ குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் கொண்டவன் எல்லாரும் கோப்பாடு போடுறாங்களே இந்த நாய்கள் யாராவது இவ்வளவு நாள் நாய்கள்ங்கிறது கோயம்புத்தூர்ல கெட்ட வார்த்தை நம்ம ஊர்ல கெட்ட வார்த்தை யாராவது இதுக்காக வேண்டி போராடணும் மனித உரிமைகளுக்காக வேண்டி போராடினாங்களா கிடையாது அதனால இவங்க எல்லாம் சும்மா ஊரே ஏமாத்திர கூட்டம் நம்ம அந்த பக்கம் போகலாம் அதனால எது குளிக்காம நாச்ச நாத்தம் பிடிச்சதெல்லாம் இருக்கும் அது தெரிஞ்சு நல்லா வாசனையாக கொடுக்கலாம் கிடைக்கும் அதுக்கு லிஸ்ட் வந்து இந்த புருக்கு பூனை குரங்கு மீன் கோரோசன் எல்லாம் இதெல்லாம் எடுத்து தான் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் தான் அழகு பொருட்கள்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இது போல் வேறையும் விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் பொதுவாக அழகு பொருட்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தக்கூடிய கண்மசி மஞ்சள் இந்த மாதிரிப்பட்டதெல்லாம் சைவமே தவிர நவீன அழகு பொருட்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவுமே சைவம் கிடையாது அது எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் சரி இப்போ நாம் முந்தின வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஞானி வந்து தன்னுடைய அகங்காரத்தை எப்படி வெல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தேன் பார்த்தோம் என்ன பண்ணுவார் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு நான் இருக்கு நான் வந்து இன்னார் எனக்கு இவ்வளோ உயரம் ஆனால் என்ன வெயிட்டு எனக்கு இந்த ஊர் எனக்கு அம்மா அப்பா என்ன இந்த மாதிரி நம்ம லிஸ்ட் வச்சுருக்கிறோம் இந்த நம்ம பயோடேட்டாவில் வரக்கூடிய இது எல்லாமே இந்த நான் நமக்கு இருக்கு ஞானி அப்படிங்கிறவர் இந்த நானை நான்னு நினைக்காம அதை தாண்டி ஒரு நானை நான்னு நினைப்பாரு அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ நான் உள்ள சில உதாரணம் சொன்னேன் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இப்போ நாம வந்து ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு பயப்படுவோம் போராட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு பயப்படுவோம் பஸ்ஸு கொடுத்த ட்ரெயினை கொடுத்த எல்லாம் பயப்படுவோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ முஸ்லீம்களை பாருங்க பஸ்ஸை கொடுத்துறாங்க போலீஸ்காரனை அடிக்கிறாங்க அப்புறம் ட்ரெயினை கொடுத்துறாங்க என்னென்னமோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரு ஒரு வாரமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு மசூதி ஒழுது முடிச்சு வெளியே வந்த போன வெள்ளிக்கிழமை மசூதி ஒழுது முடிச்சு வெளியே வந்ததுல இருந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் அவங்க ஏன் பண்ணுறாங்க அவன் வந்து நான் அப்துல்லா நான் முகமது நான்னு நினைக்கல நான் முஸ்லீம் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறான் இப்போ முஸ்லீம் நான்ங்கிறது அந்த நான் வந்து பெரிய நான் அது வந்து உத்தரப்ப மீரட்டை தாண்டி உத்தரப்பிரதேசத்தை தாண்டி இந்தியாவை தாண்டி உலகம் முழுக்க வியாபிச்சிருக்கு மலேசியா சவுதி அரேபியா எல்லாமே அவனுக்குள்ள வந்துடும் அப்படிப்பட்ட பெரிய நான் அந்த முஸ்லீம் தான் அப்போ சின்ன ஒரு கோட்டை அழிக்காம சின்னதாகணும்னு என்ன பண்ணணும் அதோட ஒரு பெரிய கோடை போடணும் பீர்பால் கதையில் நம்ம தானே படித்தோம் அது மாதிரி இப்போ நம்ம நான் ஒன்று இருக்கு நம்ம நானே பெரிய நான் தான் இந்த நானை நம்ம சின்னதாக்கணும் என்ன பண்ணணும் அதை விட ஒரு பெரிய நான் போடணும் அப்போ சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் நான் வந்து பாரதியன் இந்த பாரதத்தினுடைய விடுதலை தான் எனக்கு முக்கியம்னு நினைச்சாங்க அப்போ சாவர்கர் திருப்பூர் குமரன் சுப்பிரமணிய சிவா அதாவது சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாவு சிதம்பரம் பிள்ளை இவங்க எல்லாம் நான் வந்து பாவு சிதம்பரம் பிள்ளைய சொன்னேன் நீங்கள் வந்து திகார் ஜெயிலில் போயிட்டு வந்து சிதம்பரத்தை நினைச்சக்கூடாது நான் அவர் சொல்கிறாரா நானும் சிதம்பரம் தான் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரா 
அந்த பாபு சுரபரம் உள்ள வந்து செக்கிழுத்து அடிபட்டாரு அவர் வந்து பாரதத்துக்காக வேண்டி போராடினாரு அதாவது தன்னுடைய சொந்த பணத்தை கப்பல் விட்டு நாட்டுக்காக வேண்டி அவர் வாழ்ந்தவர் இவங்க நம்ம பணத்தை எல்லாம் கொள்ளை அடிச்சா அங்கங்கையா ஒவ்வொரு தீவுகளையும் பதுக்கி வச்சிருக்கிறாரு இப்ப இருக்கு சிதம்பரம் ரெண்டு வித்தியாசம் உண்டு அப்ப அர்த்த சிதம்பரம் என்ன பண்ணாருன்னா அவங்க எல்லாம் நாம் பாரதியன் அப்படின்னு நினைச்சாங்க தனக்காக வேண்டிய உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களுக்கு இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை உயிர்களுக்காக வேண்டி அத்தனை ஆட்களுக்காக வேண்டி அவங்க பாடுபட்டாங்க அதனால அவங்களுக்கு வந்து வந்தே மாதிரம் சொன்னா அடிபடும் தெரியும் அடிபட அடிபட வந்தே மாதிரம் வந்தே மாதிரம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் போன வகுப்புல அப்போ அவங்க வந்து ஒரு பெரிய நான எடுத்துக்கிட்டாங்க நாம் பாரதியன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க பாரதியன் ஒரு நாணம் எடுத்ததுக்கே இவ்வளவு அடி வாங்க முடியுது ரெட்டை ஆயுள் தண்டனை எல்லாம் வாங்க முடியுது வீரசாவுக்கு எல்லாம் ரெட்டை ஆயுள் தண்டனை வாங்க முடியும் ஜெயிலுக்கு எல்லாம் போக முடியுதுன்னா இதே நாம நான் வந்து மனிதன் அதையும் தாண்டி நான் உயிர் அதையும் தாண்டி நான் எல்லா உயிருக்கும் உயிரான கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அதுக்கு மேல நினைக்க முடியாது சரியா அதுவும் பிரம்மம்னு அதுக்கு பேர் பெருசுக்கெல்லாம் பெருசு எதுவோ அதுதான் பிரம்மம் பிரம்மங்கிற வார்த்தையை பிருகத்துங்கிற வார்த்தை பெருசுங்கிற அர்த்தம் தருக்கூடிய வார்த்தையில இருந்து வந்தது அப்போ அப்படி கடவுள் நாம நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா அப்ப நம்முடைய இந்த நான் சின்னதாயிரும் இது வந்து காணாம போயிடும் கணக்கில் ஏகோன் உண்டு பிசிக்ஸ் நினைக்கிறேன் அதுல ஈக்வேஷன் எல்லாம் எழுதும் போது இதை டெல்டா டி எங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொண்டு வருவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இது டெல்டா டி தானே விட்டுடலாம் அப்படிவாங்க நம்ம நான் வந்து டெல்டா நான் அந்த டெல்டா நான் நம்ம கொண்டு வரோம் அப்புறம் பெரிய நான் பெரிய டி வந்த பிறகு பெரிய நான் வந்த பிறகு அந்த டெல்டா டி அர்த்தமே இல்லாம போயிடும் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு வெளி வெளி தெரிய போய் வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கோம் ஒரு விளக்கு வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கோம் இப்போ பிரயோஜனம் உண்டா அது சூரியனுக்கு வெளிச்சத்துல அது கரைஞ்சு போயிடும் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும் அப்போ சின்ன நான் பெரிய நான்ல ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும் இருக்கும் விளக்கு இருக்கும் விளக்கு எடுத்துதான் இருக்கும் ஆனா அதுக்கு வெளிச்சத்துக்கு எந்த பிரபாவம் இருக்காது அதனுடைய எந்த ஒரு வலிமை இருக்காது அதுக்கு சூரிய வெளிச்சத்துக்கு முன்ன அது மாதிரி நம்முடைய கடவுள் நான் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்துட்டு அது நமக்குள்ள ஊறி போச்சதுன்னா அந்த நாளுக்கு முன்னாடி நம்மகிட்ட இப்ப இருக்கிற தான் இருக்கும் ஆனா அது வந்து எந்த விதமான வலிமை உள்ளதாகவும் இருக்காது ராமகிருஷ்ணன் சொல்றது மாதிரி உம் எரிஞ்ச கயிறு வருத்த வெத விதைய வருத்துட்டோம் வருத்த பிறகு அதை முளைக்காது எரிஞ்ச கயிறு பார்க்க கயிறு மாதிரி இருக்கும் அதை கெட்ட முடியாது அதே மாதிரி நம்ம நான் இருக்க தான் செய்யும் நான் ஒரு நாளும் போகாது சொல்ல போற உலகில் விவகாரத்துக்கு நான் வேணும் அந்த நான் இல்லைன்னா நம்ம உலகத்துல விவகாரம் பண்ண முடியாது நான் அப்படின்னு இருக்கிறதுனாலதான் இது எனக்கு அம்மா இது எனக்கு அப்பா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது நான் போல அது சொல்ல முடியாது ஆனா நாம நான் இல்லாம போறதை பத்தி பேசல நான்ல இருக்கக்கூடிய கொடுக்க எடுக்கிறத பத்தி தான் பேசுறோம் நண்டு பிடிக்கிறவங்க முதல்ல நண்டுடைய கொடுக்க தான் பிடிப்பாங்க கொடுக்க பிடிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நண்டு ஒன்னும் கையில வச்சு விடாதலாம் தேவை பிடிக்கிறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தேவைக்கு கொடுக்க விட வாழை முதல்ல இது பண்ணணும் ஏன்னா வாழை தான் விஷயம் இருக்கும் கொடுக்கல விஷயம் இருக்காது கொடுக்க வச்சா வலிக்கமான விஷயம் இருக்காது ஆமா அப்ப நம்முடைய நான்னால பிரச்சனை இல்லை அந்த நான் நமக்கு கொடுக்கற பிரச்சனைகள்ல இருந்து நாம விடுபடணும் அதனால நாம அந்த நான் தரக்கூடிய பிரச்சனைகளை மட்டும் நீக்க முயற்சி பண்றோம் இப்ப நமக்கு இப்ப நமக்கு அதுக்கு நம்முடைய உயர்ந்த நானை கண்டுபிடிக்கணும் அது அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கா என்ன நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு செயல்லையும் நான் 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 இந்த நான் தான் அது இந்த நான நம்மளால ஒதுக்கி நிறுத்த முடிகிறது இல்லை சரி அப்ப இந்த பெரிய நான் நாம சொல்லக்கூடியது அதே சமயம் நம்ம யாருக்குமே பிடிபடாம இருக்கிறது கடவுள் நான் என்ன நம்ம எதுவும் பிடிப்பட்டது பிடிப்படுறது இல்லை ஒரு பிடிப்பட்ட அது ஈஸியா காரியம் நடந்துடும் நமக்கு பிடிப்படுறதும் இல்லை அப்ப அது அது வந்து பெருசா இருந்தாலும் சூக்மாவும் இருக்கு நுட்பமாவும் இருக்கு அந்த நுட்பமான நானும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு என்ன பண்றது இப்படியே இந்த ஜென்மத்துல அழுது அழுது அல மாதிரி சுகம் துக்கம் சுகம் துக்கம் அப்படின்னு கழிக்க வேண்டியதானா அப்படின்னா இல்ல அதுக்கு மாற்று ஏற்பாடு இருக்கு இப்ப ஆத்மா ஆத்மா நீங்க சொல்றீங்க பரமாத்மா பரமாத்மா கடவுள் கடவுள் எல்லாம் சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு அத்தியாயம் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு அத்தியாயம் இந்த ஒரு அத்தியாயம் முடிஞ்ச உடனே ஆத்மா பாடு முடிஞ்சிடும் அடுத்தது பரமாத்மா வர ஆரம்பிச்சுவார் அதுக்கப்புறம் கடவுளை பத்தி பேச பேச ஆரம்பிச்சிருக்கு கீதை ஆனா இவ்வளவு நாள் என் கீதை கீதை கடவுளை பத்தி அதிகம் பேசலன்னா கிருஷ்ணனே அப்படிதான் வச்சிருக்காரு முதல்ல நீ ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் கடவுள்னா
ரெண்டாவதாவது அத்தியாயம் பரமாத்மா கடைசியார் அத்தியாயம் ரெண்டு பேரும் ஒன்று அப்படிங்கிறது இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் முதலார் அத்தியாயம் தொம் அடுத்த ஆறு அத்தியாயம் தத் அடு கடைசியார் அத்தியாயம் அசி தத் தொம் அசி அப்படிங்கிறது அப்போது இந்த ஆத்மா நமக்கு புரியலை அஞ்சு அத்தியாயம் ஆனாலும் கூட இன்னும் புரியறதுக்கு பாக்கி இருக்கு அதனால தான் கிருஷ்ணர் ரெண்டாவது இதில் சொன்னார் நான் அப்போவே சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட ஆச்சரியவத் பசியதி கச்சிதேனம் ஆச்சரியவத் வதைத்து ததைவ சாணியாக சில பேர் இதை ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க சில பேர் இதை ஆச்சரியமாக பேசுகிறாங்க சில பேர் இதை ஆச்சரியமாக கேட்குறாங்க சில பேருக்கு கேட்க முடியவே மாட்டேங்குது அப்படிங்க இதே இது ஸ்லோகம் கடவு விஷயத்துலேயும் வருது ஆச்சரியோ நசிகரன் பொடியன் சொல்லுவான் எவ்வளோ அறிவேன் பார்த்துங்க இவ்வளோ தெளிவான கிருஷ்ணன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அந்த பொடியன் சொல்லுவான் நசிகரன் அதனால தான் விவேகானந்த சாமி அவருடைய பேசலாம் அங்கங்கே நச்சிகேதனை ரொம்ப போன்று பேசுவார் விவேகானந்த சாமியுடைய ரெண்டு ஹீரோ கூட ஒன்று நச்சிகேதன் இன்னொன்று ஹனுமான் அப்போ நச்சிகேதன் சொல்கிறான் ஆச்சரியோ வக்தா இது சொல்லி தரவங்க கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் குஷலோ அசிய ரப்தா இதை கேட்குறவங்க கிடைக்கிறது அதோட கஷ்டம் அப்புறம் சரி கேட்டாலும் புரியுறது அப்படிங்கிறது இன்னும் கஷ்டம் அப்படின்னு அந்த கடவு பரிஷத் ஸ்லோகமும் போகுது நிறைய எனக்கு நீ எம நீ கடை சொல்லிக்க ஒன்று விடுவேனா எனக்கு அதனால ஆத்மாவை பற்றி தான் நீ சொல்லணும் எனக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம் உனக்கு சாக்லேட்டும் வேண்டாம் காரு பங்களா வீடு ராஜ்யம் சொத்து சோகம் எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு அல்லது சொர்க்கத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு கன்னிப்பெண்கள் அதுவும் வேண்டாம் இப்போ ரோட்டில் இன்னைக்கு வந்து எழு ஒரு வாரம் மாட்டு ரோட்டில் எரிக்கிறவங்களாம் யார் சொர்க்கத்துக்கு போனால் எழுபத்தி ரெண்டு கன்னிப்பொண்ணு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையில் எரிக்கிறவங்களாக இருக்கும் நீ உன் மதத்துக்கு வேண்டி சண்டை போடு மதத்துக்கு வேண்டி அடுத்தவனை கொல்லு நீ செத்தா உனக்கு சொர்க்கத்தில் இடம் அதுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கன்னிப்பொண்ணு கிடைப்பாங்க தான் மேம் குரான் வருது அதனால் க ரசிக்கிறது இந்த பொடி பயன் எவன் சொன்னால் உனக்கு நீங்கள் என்னென்ன வேணும் தாரை அப்படின்னு பெரிய லிஸ்ட்டே போட்டான் அது இப்போ கன்னிப்பெண்களும் உண்டு ரொம்ப ஊசியில் உனக்கு தாரை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் அவன் ரசிக்கிறவன் பொடி எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு நான் யாரும் தெரிஞ்சா போகிறது எதை அறிஞ்சா எப்போதும் நிம்மதியாக இருக்கிறாமோ அது எனக்கு தெரிஞ்சா போகிறோம் அப்படின்னு எவன் கிட்ட அந்த பொடியை சொன்னான் அப்போது நமக்கு ஆத்மா ஆத்மான்னு சொல்கிறோம் ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது இது வந்து கேவலத்துக்குரிய விஷயம் இல்லை இது வந்து நியாயமான ஒரு விஷயம் தான் அதனால தான் நமக்கு கீதையில் அல்லது உபனிஷத்துலலாம் சில விஷயங்களை திருப்பி திருப்பி சொல்லிடுது ஏன்னா புரிகிற வரைக்கும் சொல்லணும் எது வரை படிக்கணும் அப்படின்னா புனக புனக ஸ்ரவணம் புரியாது எது வரை மனசிலாகுதோ அது வரை படிக்கணும் நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறேன் மருந்து சாப்பிடணும் எவ்வளோ நாள் சாப்பிடணும் டாக்டர்னு கேட்டால் டாக்டர்னு சொல்லுவார் நோய் இது வரைக்கும் சாப்பிடு அவ்வளோதான் இப்போ ப்ரெஷர் இருக்குது சுகர் இருக்குது ஜென்மத்துக்கும் தீராது எல்லா பதி வைத்தியத்தில் தீராது அப்படியே ஜென்மத்துக்கும் வரைஞ்சு ஆட்டு இருக்க வேண்டியதான் அதனால் எவ்வளோ நாள் நீங்கள் கீதை கேட்கணும் எவ்வளோ நாள் வேதம் கேட்கணும் அல்லது சாஸ்திரம் படிக்கணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு நிம்மதி வருதோ வரலையோ அது வரைக்கும் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது எப்போ நிம்மதி வருதோ அப்போ நிறுத்திக்கலாம் அதுதான் படிப்பை நிறுத்த வேண்டிய அடையாளம் இப்போது உண்மையிலேயே அப்படி ஆத்மான் ஒன்று இருக்கா இப்போ நீங்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்லிங்க ஆத்மா ஒன்று இருக்கா ஆத்மா ஒன்று இருக்கா அது உடம்பை தாண்டுறது மனசை தாண்டுறது புத்தியை தாண்டுறது தான் சொல்கிறீங்க உண்மையில் அப்படி ஒன்று இருக்கா இது ஒரு நியாயமான கேள்வி அல்லது நீங்கள் வந்து இந்த முஸ்லீம்களை வந்து பிரைன் வாஷ் பண்ணி பிரைன் வாஷ் பண்ணி பயங்கரவாதியாக மாற்றுறது மாதிரி ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதியாக மா பயங்கரவாதியாக மாற்றுறது மாதிரி நீங்களும் எங்களை பிரைன் வாஷ் பண்ணி பிரைன் வாஷ் பண்ணி ஆத்மா ஒன்று இருக்கா ஆத்மா ஒன்று இருக்கா அது கடவுள் அதுக்கு சுக சுகமானது இப்படிலாம் சொல்லி எங்களை பிரைன் வாஷ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் இப்போதைக்கு அந்த சந்தேகம் நியாயமானது நான் இது சந்தேகப்படப்படாது சொல்ல மாட்டேன் பெரியவர்கள்ாங்க அதனால் தான் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்க கேள்வி கேட்க கிருஷ்ணன் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிச்சு பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் கீதை போயிட்டே இருக்குதுன்னா அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருந்தான் அதனால் புரிகிற வரைக்கும் கேள்வி கேட்கணும் கிருஷ்ணன் சொன்னார் கடை விட்டு விட்டார் அப்படின்னு போயிடக்கூடாது நமக்கு புரிகிற வரைக்கும் நாம் திருப்பி திருப்பி அதை கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் இப்போது இந்த நான் ஒன்று இருக்குது ஆத்மான ஒன்று இருக்குது அந்த உணர முடியலாத அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நாம் என்ன பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்குது நாம் வந்து இறைவன் கிட்ட பக்தி செய்யலாம் அப்போ எங்கே கோவில் வழிபாடுதெல்லாம் எங்கே வருதுன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு நம்முடைய உண்மையான ஞானம் கண்டுபிடிக்க முடியலை நம்மளை நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்போ அதுக்கு படிக்க
மொட்ட மாடி நம்ம குதிச்சு போக முடியலைன்னா ஏணிப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அதனால் ஏணிப்படியில் தான் முதல் படி நாம் என்ன பண்ணுறோம் கடவுள்கிட்ட நாம் பக்தி செலுத்தணும் அப்போ பக்தன் நான் அல்லது தொண்டன் நான் அல்லது குருவிட்ட பக்தி செலுத்துகிறோம் சிஷ்யன் நான் அந்த மாதிரி இந்த முறையில் நம்முடைய அகங்காரத்தை சின்னதாக்கணும் இப்போ கோவிலுக்கு போகிறோம் வழக்கமாக நம்ம யாரையுமே அப்படி இப்படி கூட தலையா லேசப்பட விடைய பண்ண மாட்டோம் அப்படிப்பட்ட நம்ம கோவிலில் போய் என்ன பண்ணுறோம் சாஷ்டாங்க மாட்டோம் பஞ்சாங்க மாட்டோம் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கும்பிட்றோம் அப்போ நம்ம அகங்காரம் அங்கே ஜுக் ஜாத்தாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தலைவனம் இருக்குது குனி இருக்கு இல்லையா நம்ம ப அந்த பணி உபருது அப்போ அது வந்து பக்தி மார்க்கங்களில் சொல்கிறது மாதிரி சக மார்க்கமாக இருக்கலாம் தோழனா கடவுளை பாதிச்சு வேலை வணக்கலாம் இல்லை சன்மார்க்கமாக இருக்கலாம் தனக்கு நிகராக கடவுளை நினச்சி இது பண்ணலாம் அல்லது தாச மார்க்கமாக இருக்கலாம் நான் அடிமை நீ ஆண்டான் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது நான் ஆண்டான் நீ அடிமை அப்படி வச்சுக்கலாம் கடவுள்கிட்ட அது கூட செல்லுபடி ஆகும் அது மாதிரி வாத்சல்ய மார்க்கலாம் அதாவது நீ என்னுடைய குழந்தை இப்போ கிருஷ்ணனை கூப்பிட்றவங்க கிருஷ்ணன் தன்னுடைய குழந்த மாதிரி வச்சுருப்பான் கோபால அரிமான் ராமகிருஷ்ணனுடைய ஒரு பக்தர் இருந்தாங்க ராமகிருஷ்ண காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க அவங்க வந்து கிருஷ்ணன் தன்னுடைய குழந்தையாக நினச்சி வழிபட்டுட்டு இருந்தாங்க அதே சமயம் அது மாதிரி கடவுளுக்கு நாம குழந்தையாக இருக்கலாம் திருஞான சம்பந்தர்லாம் அம்மி அப்பா உப்பிலாமணி அப்படின்னு எல்லாம் பண்ணவங்க குழ அப் கடவுளை அப்பா அம்மாவாக நினச்சாங்க அப்படி இப்படி பண்ணலாம் அது மாதிரி சத்புத்திர மார்க்கம் குழந்தையா நினைக்கிறது அப்புறம் மதுர பாபம் சொல்லுவாங்க கடவுளை ஆண்டாள் மாதிரி மீரா மாதிரி கடவுளை வழிபடுறது மதுர பாபம் அப்படிம்பாங்க அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரிய கிரிய யோகம் ஞானம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சைவ சித்தர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வேற வேற சம்பிரதாயங்களில் வேற வேற வழிமுறைகளில் நிறைய வழிகள் சொல்லி வச்சுருக்காங்க கடவுளோட நமக்கு ஒரு உறவு ஏற்படுத்தணும் அவ்வளோதான் அந்த உறவு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் பாரதியார் வந்து ஒரே பாரதியார் கண்ணன் என் தோழன் கண்ணன் என் வேலைக்காரன் கண்ணன் என் முதலாளி அப்படின்னு நிறைய எழுதி வச்சுருக்காரு ஒரே கண்ணன் தான் அவருக்கு கண்ணனோட இவருக்கு எல்லா விதமான உறவு முறைகள்லையும் பாட்டு எழுதி வச்சுருக்காரு அதான் கண்ணனோட எல்லா விதத்துலையும் அவர் உறவாடி இருக்காருன்னு அர்த்தம் அதனால தான் எழுதினாரு காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா உங்கள் கரியதரம் தோன்றுதையே நந்தலாலா பார்க்கும் மரங்கள் எல்லாம் நந்தலாலா உங்கள் பச்சை நிறம் தோன்றுதையே நந்த அவருக்கு எல்லா உறவுகள்லையும் கண்ணன் தான் தெரிஞ்சான் எல்லா பொருட்கள்லையும் கண்ணன் தான் தெரிஞ்சான் அதனால அவர் அந்த மாதிரி எழுதினார் அப்போ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விதத்துல நாம கடவுளோட நமக்கு ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கணும் நம்மள பக்தன் தான் சிஷியன் தான் கடவுளோடைய குருவோடையோ ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி நமக்கு மேல ஒரு பெரிய ஆள் இருக்காரு அவருக்கு கீழே நம்ம அந்த அளவுக்கு முதல்ல கொண்டு வரணும் உலகத்துல வேற யாருக்கும் தலைவனம் கண்டாலும் பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு ஆளா தலைவனங்கிறது வச்சுக்கலாம் அந்த ஆள் தலைவணங்கி நாம இது பண்ணிக்கலாம் இப்ப அடுத்தது இப்படி நம்முடைய உண்மையான நானை கண்டுபிடிக்கிறது வரையிலும் நாம் தற்காலிகமான ஒரு வழிமுறையாக இறைவனை சார்ந்த அல்லது குருவை சார்ந்த ஒரு நானாக நம்மளை மாற்றிக்கலாம் இப்படி உலகை சார்ந்த நானா சார்ந்தவனாக இருக்கிறதுல இருந்து கடவுளை சார்ந்தவனாக மாறுறதுக்கு கர்மயோகம்னு பேர் நம்ம கர்மயோகத்துக்கு மூணாவது இருந்து வேற வேற விளக்கம் பார்த்துட்டு வரோம் கர்மயோகத்துக்கு இதுவும் ஒரு விளக்கம் வழக்கம் நம்ம உலகத்தை சார்ந்து இருக்கிறோம் அம்மா அப்பா உலகியல் பொறுப்பில் சார்ந்து இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கிற நாம கடவுளை சார்ந்து மாறுறதும் கர்மயோகம் தான் இப்படி கடவுளை சார்ந்தவனா இருக்கிற நாம நமக்கு புண்ணியம் இருக்கிறதுனால சாஸ்திரங்களை கேட்டு கீதை வகுப்பு மாதிரி வந்து சாஸ்திரங்களை கேட்டு அப்புறம் நம்ம பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மை சார்ந்தவனாக மாறுகிறது ஞான யோகம்னு பேர் அப்போ கடவுளை சார்ந்தவனாக மாறுகிறதுக்கு கர்மயோகம்னு பேர் உலகத்தில் எதையும் சாராம நானே கடவுள் தெரிஞ்சதுனால நமது தன்னை சார்ந்தவனான ஈகோனால இல்லை நானே கடவுள் தெரிஞ்சதுனால தன்னை சார்ந்தவனாக மாறுகிறதுக்கு ஞான யோகம்னு பேர் பொதுவாக கர்மயோகத்தில் இருக்கிறவங்கிட்ட என்ன ஆகும் அப்படின்னா தலைவலியை வந்தால் கடவுள் காப்பாற்றணும் வேலை கிடைக்கலன்னா கடவுள் வேலை தரணும் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த ஞான யோகத்தில் இருக்கிற ஆள்கிட்ட அவரு கடவுள் நானும் வேற இல்லை நினைக்கிறவரு தன்னை கடவுளாக தெரிஞ்சுக்கிட்டவர் அவர்கிட்ட வேலை கிடைக்கலனாலும் பிரச்சனை இல்லை நோய் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை 
ഒരു സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിയുടെയോ ഗുരു തപോവന മഹാരാജിന് പേര് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇരുന്നായിരുന്നു എനിക്കിനെ ഉത്തരകാശിയിലെ ഇരുന്നായിരുന്നു എനിക്കിനെ ഉടമ ശരിയില്ലാമ ഇരുന്ന ഉടനെ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമി അവിടെ പോയി സ്വാമിജി പാരിങ്ങളാ ഡൽഹിക്ക് കൂട്ടിട്ട് പോരേ അങ്ങനെ ഡൽഹിയില് രാം മനോഹർ ലോഹിയ എന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും മക്കളെ കടിച്ച് ചാവ മൂച്ച വിടുവാങ്ങ് അവരെപ്പടി ചൊല്ലില്ല ഞാൻകിട്ട് ദില്ലിയിലെ ഒരു ഗൈഡ് ഇരുന്ന ഞങ്ങളെ ഒരു ബസ്സിൽ കൂട്ടിട്ട് പോരാ നാങ്ങ ഡൽഹിയിലെ ഉള്ള ഉച്ച മുഖ്യമായ ഇടങ്ങൾ പാകണം ഒരു നൺപർ വരുന്നേരം അത് നൺപർ കമ്പനിക്ക് നാം പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൂട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ബസ് കാർ ചൊല്ലുക ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് കൂടെ അവിടെ വന്നിരിക്കും കൈപ്പെട്ടെ കാലയിലെ ഒരു ബസ്സിൽ ഏറിഞ്ഞിങ്ങനെ എല്ലാ ചുറ്റി കാണിച്ച് ഷാൻഡ്രം കൊണ്ട് വിട്ടുവാങ്ങ കന്യാകുമാരി അവിടെ ബസ് കൊണ്ടുവന്നൊരു കാണാൻ കേൾപ്പെട്ടെ കന്യാകുമാരിയുടെ മുഖ്യമായ ഇടങ്ങൾ അന്ത ബസ്സിൽ പാത്രം ഇല്ല ഇല്ല ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ചുറ്റുലാ പേരിൽ നിന്ന് തനിയാ അപ്പി വിട്ടിരിക്കാൻ കേൾപ്പെട്ടെ ഇത് മാതിരി ഡൽഹിയിലെ ഇരിക്കും അല്ലെ ഏറുമ്പോൾ അത് റാം മനോഹർ ലോഹി ഹോസ്പിറ്റൽ വന്ന ഉടനെ അത് ഗൈഡ് ചെന്നാൽ ആ പാത്രത്തിൽ പാത്ര ഇന്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാവരെയും കൊല്ലുവാങ്ങ അവിടെ ഉലകത്തിലെ എല്ലാരുമേ കൈവിട്ട അന്ത കേസ് അങ്ക വരണം അപ്പോ കമ്പ രാമായണത്തിലെ ഒരു സംഭവം കമ്പർ വിശ്വാമിത്ര ദശരഥർ കിട്ട വരാൻ അവർക്ക് രാമര താഴെ കൈ കൊള്ളുന്ന കാര്യം കൂട്ടിട്ട് പോകും അവരുടെ വേലിയെ കാപ്പറ ചെറുവനത്തുൾ യാമിയറ്റും തവവേൽവിക്കിടയൂറാൽ വെറുവരി ചെണ്ടടെ കാമവകുളിയന നിരുതറിടെ വിലക്കാവണ്ണം കമ്പറെ കൂടെ കാമവകുളിയെ പറ്റി പേശുകയാണ് അതാ ഗിരി ഗുരി പേശത് നിരുതറിടെ വിലക്കാവണ്ണം കരി നിൻ പുതൽവർ നാൽവരിയിലും കരിയച്ചമ്മൽ ഒരുവനെ തന്തുകൃതി കിട്ടത്തിട്ട ഇതേ മാതിരി ഒരു പാട്ട് കയ്യിൽ തേവട്ട പോട്ടിട്ട് പോയി കിട്ടത്തിട്ട ഇതേ മാതിരി പോകും ഞാൻ ഇപ്പടി ഒരു തവം ഏറ്റവും അത് തവത്തില വന്ന് യാരക്കറകൾ വന്ന് തൊന്തര കൊടുക്കുന്നാങ്ക അത് കാപ്പാത്തിരുന്ന് കുന്നുടിയ പുത്തരകൾ നാല് പേരില് കറുപ്പായിരുന്നു കുടി വർത്തന താപി കൃഷ്ണൻ കറുപ്പ് രാമൻ കറുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അധികം പേര് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ രണ്ട് പേരാ ഇപ്പോ ദ്രൗപദിക്കും കൃഷ്ണാൻ ഒരു പേരുണ്ട് ദ്രൗപദി കറുപ്പ് അതിനാണ് അവള് കൃഷ്ണാൻ കറുപ്പ് ശരി ഇപ്പൊ കൃഷ്ണമാത്രം വന്ന് കേട്ട ഉടനെ ദശരഥർ വന്ന് കാഴ്ചയെ കമ്പറിന് ചൊല്ലണം അപ്പൊ വിശ്വാമിത്ര ദശരഥ ചൊല്ലാറാ അത് എങ്കിലമാരി ആട്ടുകൾക്കെ ഏതാ കഷ്ടം എന്ന് വെച്ചിക്ക നാ ഗൗന്ദിശിവരുമാണ്ട പോവാം ഇല്ല വിഷ്ണുട്ട പോവാം ഇല്ല ബ്രഹ്മാട്ട പോവാം ഇല്ല ഇന്ദ്രകിട്ട പോവാം ഇവിടെ ഇവകിട്ട എല്ലാം നടക്കല്ലേ എന്ന് വെച്ചിക്കയാ ഓകിട്ട തന്നെ വരുമോ ദശരഥന ഓകിട്ട തന്നെ വരുമോ അപ്പിന് ചൊല്ലി വിശ്വാമിത്ര തന്നോടിയ പീടികയെ ആരംഭിച്ചാറ ഇത് ചൊല്ലിട്ട് ഇതാ ഇത് രണ്ടായിരം പാട്ടിച്ചത് അപ്പൊ അത് മാതിരി വേറെ വേറെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും കൈവിട്ട രാമനോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പിളയ്ക്കാൻ മുടിയോ അങ്ങയും പിളയ്ക്കല അങ്ങനെ പിളയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ അർത്ഥം ശരി അതൊരു പോകരു കിട്ടും കടവുള ചാർന്നവനാ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പടി തോന്നും അനാ നമ്മളെ ചാർന്നവനാ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പടി തോന്നാറ് അത് ഉദാഹരണം ചെല്ല വന്നേ തപോവന സ്വാമി ഇട്ട ചിന്മയാൻ സ്വാമി പോയി പേസ്റ്റായത് ഉങ്ങളെ ഡൽഹിക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ആ പാത്രേ അവിടെ അപ്പോ സ്വാമി ചെന്നാര് ഒരു മലക്കേരളത്തെ സ്വാമി ഡൽഹിയിൽ ആരും മരിക്കാറില്ലയോ അപ്പിന്നാര് ഡൽഹിയിൽ ആരും ജാവ മാട്ടാങ്കളാ അങ്ങ് ചേർന്ന് ഇങ്ങ് ചേർന്ന് ഇങ്ങേ ചേർക്കും ഇത് വന്ന് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അടയാളം ഇവർ പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിരുന്നാലും അവർ ജ്ഞാനം കുറെ ഒന്നും പോറതില്ല അത് വേറെ വിഷയം ആനാ അവർ ഇന്ത വാർത്ത ചൊന്നതുക്ക് കാരണം അവർ വന്ന് കടവുള നോയിരിക്കുന്ന കാപ്പാത്ത് അപ്പിങ്ങനെ അവരുടെ കിടയേ കിടയാണ് രാമകൃഷ്ണർ കിട്ട പിശ്വരണം അങ്ങനെ നിൽക്കണേ ഉങ്ങൾക്ക് നോയ നീ കാളിയിട്ട പ്രാർത്ഥന പണി ഗുണപ്പെടുത്തിയിങ്ങനെ ക്യാൻസർ അവിടെ അവർ എപ്പിടിപ്പെട്ട കഥ ചെന്നവർ ഒരു രാജാ ഇരുന്നാരാ അന്ന് രാജാ കിട്ട ഇവനാ കത്തിരിക്കാത്ത പൊള്ളക്കത്ത അവിടെ കേൾക്കാനാ രാജാട്ട പോവാനാ വൈരെന്താ മൈഡൂരി എന്താ മാണിക്ക് എന്താന്ന് കേൾക്കണം അവരുടെ പോയി കത്തിരിക്കത്ത പൊള്ളക്കത്ത കേട്ട പൈറ്റ കറ അതുമാതിരി കടവോട്ട് പോയി എനിക്ക് ആയുസ കൊടു എനിക്ക് നോയ ഗുണപ്പെടുത്ത് അവിടെ കേട്ടാ പോ കടവോട്ട് പോയി എനിക്ക് മുക്തി താന്ന് കേൾക്കണം അവർ തലക്കുടിയിലെ ഹൈസ്റ്റ് അതാ 
நிம்மதியை தான் முக்கிய தான் கேட்கணும் அதை விட்டுக்கிட்டு எனக்கு நோயை கொடப்படுத்து வேலை வாங்கித்தா பஞ்சரை நானூறு மார்க் எடுக்க போய் இப்படி எல்லாம் சொன்னா இதெல்லாம் அனுப்போம் அதனால ராமகிருஷ்ணன் சொன்னபோது அவர் இது பண்ணலையா அது மாதிரி விவேகானந்த சாமி வாழ்க்கையிலையும் பார்க்கலாம் அவரு போறாரு ராமகிருஷ்ணட்ட குடும்பத்துல ரொம்ப கஷ்டம் அப்பா வந்து ரொம்ப தாராள பிரபு அது வந்து எல்லாருக்கும் நல்லவனா இருந்து தூக்கமனாரு அப்புறம் நம்ம உலகம் தான் தெரியுமே அடுத்தவனை எப்படி புளிய முடியுமோ பிழியும் அதுக்கப்புறம் அவனை திரும்பி பார்க்காரு அதனால அவர் அவங்க அப்பா இறந்த பிறகு இவற்றை அப்பாட்ட பணம் வாங்கி நான் உருப்பட்டவன் எவனுமே இந்த குடும்பத்தை பார்க்கல விவேகானந்த சாமி மூத்த பிள்ளை படித்து முடிச்சு கேட்க வேலை இல்லை குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டப்படுது சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் கஷ்டம் அப்போ யாரோ சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் விவேகா நீ இதுக்கு உறுதுன்னு அவர் அவர் பெரிய கடவுள் சக்தி உள்ளவராச்சு அவர் கூப்பிட்டா காலியே வருவா நீ அவர்கிட்ட போய் சொல் உனக்கு எல்லாம் அந்த சொல்கிறாரு அப்போ இவர் போய் ராமகிருஷ்ணத்தை அது எனக்கு குடும்பம் கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் எனக்கு என் குடும்பத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ராமகிருஷ்ணன் சொன்னார் நான் எதுக்கு ப்ரோக்கர் கடவுளாச்சு நீ ஆச்சு போ அது காய் அந்த தான் இருக்கா போ போய் கேளு உனக்கு எந்த அனுபவம் போய் கேளு அப்படின்னு அது விட்டார் அதில் இவர் காலிக்கிட்ட வந்தார் காலிக்கிட்ட வந்த உடனே அவர் மறந்து போகும் குடும்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறா அவர் மறந்து போகும் அவர் எனக்கு வைராக்கியத்தை தான் பக்தியை தான் ஞான வைராக்கிய சித்தியர்த்தம் பிக்ஷாந்தைச்ச பார்வதின்னு கேட்டுட்டு ரெண்டு மூணு தடவை போனார் அவருக்கு மூணு தடவை நடக்கல அந்த தடவை ராமன் இந்த வேலையில் என்கிட்ட தெரிஞ்ச நீங்கள் சொன்னால் வரும் நான் கருப்பரம் சொல்லலாம் வைக்காதீங்க அப்படின்னு அப்புறம் சரி உங்கள் குடும்பம் வய வயிற்றுக்கு வாடாமல் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் சொல்ல கதை இருக்குது இது சொல்ல வரேன் ஞானிகளுடைய நிலை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய தேவைகளை நீக்கிறதுக்காக வேண்டி அவங்க கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனையே பண்ண மாட்டாங்க கேரளா ஊடகர்கள் சொல்லுவாங்க நாராயண சுப்பிராந்தன் நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஒரு கால் யானை கால் அதாவது முந்து கால் ஏதோ ஒரு கால் சொல்லுங்க கா அவர் சுடுகாட்டில் இருந்தார் காளி தேவி ராத்திரி அவருக்கு அத்தனை பிளே கிரவுண்டு நடராஜ் தான் வருவா அவர் நத்துறம் பண்ண வந்தா வந்தபோது மனுஷன் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு இப்படி நாங்கள் எல்லாம் ஒரு மூதிக்கலாம் இருக்கக்கூடாது இடத்த காலி பண்ண அப்படின்னா சொன்னேன் இருந்தாலும் நீ என்னை பார்த்துட்ட பார்த்தது போய் அருள் புரியணும் தான் அதெல்லாம் உனக்கு எதாவது வேண்டாம் கேளு அப்படின்னு அது எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் காளி இல்லை இல்லை எனக்கு அது ஒரு பழக்கம் நான் ஒரு ஆளை பார்த்துட்டு தான் அந்த அளவுக்கு வேலை கொடுத்து ஆகணும் அதனால எனக்கு பழக்கத்தை நாங்கள் மாற்ற முடியாது நீ ஏதாவது கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு அதனால சொன்னால் சரி இப்போ வருதுகள் வந்து இடதுகள் மாற்றி அப்படின்னா அதனால கர்ம யோகத்துக்கும் ஞான யோகத்துக்குள்ள வித்தியாசம் தான் கடவுளை சார்ந்தவங்களா இருக்கிறவங்கள்ட்ட இப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் ஆர்த்தி நம்ம இனிமேல் பார்ப்போம் அதாவது தனக்கு இருக்கிற ஒரு கஷ்டம் போகணும்னு கடவுளை கும்பிடுறவங்க இருக்காங்க அர்த்த ஆர்த்தி தனக்கு ஏதாவது கிடைக்கணும் பிறகு அணி கடவுளை கும்பிடுறவங்க இருக்காங்க ஏதாவது தேவி ஏதாவது சுலோகம் நினைக்கிறேன் சதுர்விதா பஜந்தே மா ஜனாக சுக்ரித்தினோ அர்ஜுன ஆர்த்தி ஜிக்ஞாசுர் அர்த்தார்த்தி ஞானீச்ச பரதர்ஷக அடுத்தது ஜிக்ஞாசு கடவுளை அறியணுங்கிறதுக்காக வேண்டி கடவுளை கும்பிடுறவங்க இருக்கலாம் அப்புறம் கடவுளை அறிஞ்சதுனால கடவுளை கும்பிடுறவங்களும் இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் ஞானி தூ ஆத்மைவ மேமதம் இல்லை நாலாவது வகையான கடவுளை அறிஞ்சுக்கிட்டு கும்பிடுறானே அந்த ஞானிக்கு எனக்கு வித்தியாசமே கிடையாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு அதனால தான் பொதுவாக நம்ம பாரம்பரியத்தில் என்னென்னா பெரிய மகான்கள் ஞானிகளை பார்த்து நாம் வழிபடுறது அவங்கள போற்றுறது இந்த மாதிரி காரியங்களை வச்சுருக்கிறோம் ரமண மகிழ்ச்சி சாயி பாபா இந்த மாதிரி ஆட்களெலாம் கும்பிடலாமா அவங்க எல்லாம் கடவுளா அப்படின்னா நமக்கு அந்த பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம நாட்டில் ஞானம் அடைஞ்சவங்க எல்லாருமே கடவுள் தான் கடவுளை கிருஷ்ணனே இதில் சொல்லிக்கிறார் ஞானம் அடைஞ்சவங்களும் கடவுளுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது அதனால நம்ம ஞானிகளை கும்பிடுறோம் அதனால கிருஷ்ணனை கும்பிடுறதா சாயி பாபா கும்பிடுறதா அப்படின்னா கிருஷ்ணனை கும்பிடுறதும் சாயி பாபா கும்பிடுறதும் ஒன்று தான் ஏன்னா ரெண்டு கடல் கிருஷ்ணன்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு அவருக்கு வித்தியாசமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ பக்தர்கள் பல விதம் இருப்பாங்க அதனால கடவுளை சார்ந்தவனாக மாறக்கூடியவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அவங்க அப்புறம் பக்குவப்பட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கட்டத்தில் அவங்களுக்கே தோணும் கடவுள்கிட்ட போய் இப்படி அல்பத்தனம கத்திரிக்கை பிள்ளைங்கெல்லாம் கேட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணும் தோணும் போது அவங்களே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மாறுவாங்க அப்போ தன்னை சார்ந்தவனாக மாறுகிறது அப்படிங்கிறது தன்னுடைய தெய்வீக இயல்பை உணர்ந்து நான் சச்சிதானந்தம் நான் எதை தேடுறனோ அது என்கிட்ட தான் இருக்குது நான் தேடக்கூடிய ஆனந்தம் வெளியே இல்லை என்கிட்ட தான் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுனால நான் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேனே ராமகிருஷ்ணனுடைய கதை ஒட்டகம் வந்து முள் செடியை கடிச்சிக்கிட்டு ஊர்ல குத்தி ரத்தம் வரும் ஆ முள் செடி எவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்குன்னு கடிச்சிக்கிட்டே இருக்குமா அதே மாதிரி நாய் வந்து நல்ல காஞ்ச எலும்பு துண்டை கடிச்சு அது ஊரில் குத்தி
அதே பிள்ள என்ன எதிர்பார்த்த அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த சந்தோஷம் இப்படி மாறிடும் நேர துக்கமா மாறிடுது அதே மாதிரி கணவன்கிட்ட இருந்து அதே மாதிரி மனைவி கிட்ட இருந்து அவங்க எல்லாம் நான் நல்லா நம்ம கிட்ட நம்ம சொல்லுபடி கேட்டு நடக்கிற வரைக்கும் நம்ம கிழிச்ச கோட்டை தாண்டாத வரைக்கும் அவங்க எல்லாம் நமக்கு சந்தோஷம் தருவாங்க எப்ப நம்ம கிழிச்ச கோட்டை அவங்க தாண்டுறாங்களோ அப்ப நமக்கு அவங்களே துன்பத்தை தருவடி வர மாறிவாங்க அது என்னது அவங்க இவ்வளவு நாள் நமக்கு சந்தோஷம் தரல இங்க இருக்கிற சந்தோஷம் வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு கருவியா இருந்தாங்க அவ்வளவுதான் அதனால உண்மையான சந்தோஷம் இங்கதான் இருக்கு அப்ப தன்னை சார்ந்தவனா மாறுறதுங்கிறது இந்த அர்த்தத்துல புரிஞ்சுக்கணும் அதனால சொன்னேன் அதனால கடவுளை சார்ந்தவனாக இருக்கிறதுல இருந்து தன்னை சார்ந்தவனாக மாறுறது அதாவது தன்னுடைய ஆத்ம சுரூபத்தை தெய்வீக தன்மையை சார்ந்தவனாக மாறுறதுக்கு ஞானயோகம் பேரு அந்த ஞானிக்கு பொதுவா விருப்பு வருப்புகளே இருக்காது அது வேணும் இது வேணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது நம்ம இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஸ்துத பிரஞ்சன் இதுல பார்த்தோம் அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சரி இப்படி நம்ம சரியா கண்டுபிடிச்சு நாம உருப்படுற வரைக்கும் கடவுளை சார்ந்து இருக்கலாம் தப்பு இல்லை சாஸ்தா சாமி இருக்காரு என்ன சாஸ்தா அது மறுகால் தலை கண்டன் சாஸ்தாவா மறுகால் தலை கண்டன் சாஸ்தா மறுகால் தலை கண்டன் இல்ல மறுகால் தலை கண்டன் சாஸ்தா போகுது இருக்காரு அவர் எல்லாம் பார்த்துக்கிடுவாரு நான் அவரை சரண் அடைகிறேன் அவருடைய அருள்னால வாழ்க்கையில உள்ள ஏற்ற இறக்கங்களை எல்லாம் சமாளிக்கக்கூடிய வலிமை எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு மனப்பக்குவம் வரும் பொதுவாக நம்முடைய பாரத்தை நடந்தாட்டும் ஒரு நமக்கு துக்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் துக்கத்தை வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டு அது பாதியாக குறைஞ்சிருமா சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டு அது ரெட்டி பார்க்குமா அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு பொதுவாக அப்படி தான் நம்முடைய பாரத்தை ஒரு ஆட்டை இறக்கி வச்சுட்டா நமக்கு கொஞ்சம் ஆசுவாசமாக இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம கடவுள்கிட்ட போய் இறக்கி வைக்கிறோம் வேற எதையும் இறக்கி வச்சா என்ன அந்த ஆள் வந்து அதை கூட நாலு பேர்த்த சொல்லலாம் அல்லது நம்மக்கிட்டையே நம்மளை குத்தம் சொல்லலாம் என்னத்தையாவது அந்த ஆள் சொல்லுவோம் கோவிலில் அவர் திருப்பியே பேச மாட்டார் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் எவ்வளோ நேரம் சொன்னாலும் கேட்டுட்டு இருப்பார் அதனால கோவிலில் சாப்பிட்டு அது ஒரு சௌகரியம் அப்புறம் அவர்கிட்ட வாய் தரத்து கூட சொல்லணும் நீங்கள் மனசுக்குள்ளேருந்து சொன்னால் கூட அவர் கேட்டுக்கிடுவார் அதனால் அவர்கிட்ட போய் சும்மா உட்காந்துருந்து மனசுக்குள்ளே அதான் சொல்கிறேன் அந்த சௌகரியம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் மனசுக்குள்ளே சொன்னால் அவருக்கு தெரியும் அதனால் அவர்கிட்ட நாம் சொல்லிட்டு வருவோம் இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு கடவுள்கிட்ட நம்முடைய பாரத்தை நம்ம இறக்கி வைக்கிறதுனால நமக்கு ஆஸ்வாசம் கிடைக்குது இது வந்து நிரந்தரமான ஆஸ்வாசம் கிடையாது ஆனால் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு ஆஸ்வாசம் கிடைக்குது கர்ம யோகத்தினால நமக்கு ஒரு ஆஸ்வாசம் கிடைக்கும் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் அந்த நிம்மதி நிரந்தரமானது இல்லைங்கிறதுனால நம்ம அதை தாண்டியும் போகணும் அங்கேயும் நின்றவும் கூடாது கோவிலில் போய் சாமி கும்பிட்டேன் அப்படியே நின்றுன்னு கொஞ்சம் கீரை கிளாஸும் வரணும் ஏன்னா சாமி கும்பிட்டு கிடைக்கிற நிம்மதி தற்காலிகம் அது அந்த நேரத்தில் கிடைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு இருக்கும் திருப்பி அடுத்த பிரச்சனை வந்தோன்னா அடுத்தது மண்டையில் மழை பாரத்துக்கும் திருப்பி அடுத்த பிரச்சனை வந்தோம் அடுத்த மண்டையில் மழை பாரத்துக்கும் இப்படி அடிக்கடி குழம்பிட்டே இருக்கும் இப்படி அடிக்கடி குழம்ப கூடாதுன்னா சாமிகிட்ட போகிறது நல்ல விஷயம் அடிக்கடி போங்க கூடவே கீதா கிளாஸுக்கும் வரணும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரு இதில் இருந்து பெர்மனண்டாக இதில் இருந்து விடுபட தலைவலி வருது ஒரு அனாசினை போடுங்க பேரஸ்டர் மாதிரிலாம் போடுங்க அது பெர்மனண்ட்டுக்கு சொல்யூஷன் கிடையாது போய் எம்ஆர்ஐ எல்லாம் எடுத்து பார்த்து மண்டைக்குள்ளே ஏதாவது தவறு இருக்கெல்லாம் பார்க்கணும் அப்போ தான் நிரந்தரமான தீர்வு கிடைக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு நிரந்தரமான தீர்வும் வேணும் அதனால் வேதாந்த பக்கமும் சாஸ்திர பக்கமும் வரணும் இப்போ இந்த செய்ய செய்யுள்ள பகவான் என்ன பண்ணுறாரு ஞான யோகத்தில் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்கு பேர் ஞான யோகமாகும் ஆனால் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் ஞான யோகத்திலேருந்து கொஞ்சம் கர்ம யோகத்துக்கு கீழே இறங்கி வந்து பேசுகிறார் ஏன்னா எல்கேஜி யூகேஜி பிள்ளைகளையும் கூட்டிகிட்டு போடுமே எல்லாரையும் காலேஜ் லெவலில் கடத்திக்கூடாது அதனால் பகவான் அந்த லெவலில் வந்து பேசுகிறார் இப்போ ஞான யோகத்தில் நமக்கு நமக்கு இது புலப்படாத உயர்ந்த உண்மையை நாம் சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம் கர்ம யோகத்தில் நாம் இறைவனை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம் வெளி சக்தியை அதாவது ராமராக கிருஷ்ணராக தேவியாக சகுனமாட்டு வழிபடுறோம் நம்ம நாட்டில் லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் முப்பத்து முக்கோடி இருக்குல்ல அதனால் ஒரே வார்த்தைன்னு சொன்னால் உருவத்தில் கடவுளை நம்ம வழிபடுறோம் இது வந்து பொதுவாக எல்லாருக்கும் எளிதாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க துவைத பக்தி எளிதானது அப்படிங்கிறது பொதுவான நம்பிக்கை அத்வைதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க பகவான் சொல்கிறாரு ஒன்றும் பரவாயில்ல நீங்கள் துவைதத்திலேயே இருங்க அப்போ ஒன்றும் இல்லை அவசரம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா மற்ற மதங்களில் தான் இந்த ஒரு ஜென்மம் தான் அப்புறம் சொர்க்கமாக
இழைத்திடும் தீமைக்கெல்லாம் இப்பிறவி ஒன்று பெற்று அத்தனையும் இழைத்து விட்டேன் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் வில்லு பாட்டு சுயம்புக பாட்டில் இது வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை சினிமாவில் வருவது தெரியாது நான் வில்லு பாட்டு சுயம்பு வில்லு பாட்டில் கேட்டது என அளவிடின் எழுகடல் மணலை அளவிடின் அதிகம் எனதிடர் பிறவி பெருநோயும் அப்படின்ட்டு அருணகிரி நாரையாக படிக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய ஜென்மங்கள் இருக்கு இத்தைக்கும் ஏழு பிறவிக்கும் உந்தமோடு ஒற்றுமையாகவும் உனக்கே நாம் ஏழு ஏழு பிறவி நாற்பத்தொம்பது பிறவின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏழு ஏழு பதினாலு பிறவின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை எழுகின்ற பிறவிகள் அது எத்தனை வேணா இருக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் வள்ளுவரும் அதே மாதிரி எழு பிறப்பும் அப்படின்னு சொல்லி வார்த்தை பயன்படுத்துவார் இப்போ ஒரு தபஸ்வி ஒரு மரத்தடியில் புளிய மரத்தடின்னு வச்சுக்குவோம் சாதாரணமாக அரசு மரத்தில் இருப்பாங்க நம்ம சௌகரியத்துக்கு நம்ம புளிய மரத்தடி சொல்லுவார் புளிய மரத்தில் உட்காந்து தபஸ் பண்ணியிருந்தார் அல்லது சும்மா துப்பிய மரத்தில் உட்காந்து இருந்தார் அந்த சமயத்தில் அங்கே நாரதர் இருந்தார் வந்த உடனே அவர்கிட்ட கேட்டார் அது நாரதரே நான் ரொம்ப அளவாக தபஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நாரதர் சொன்னார் அது இன்னொரு மூணு ஜென்மம் நீ பண்ணுனேன்னா உனக்கு முக்தி கிடைச்சிடும் அப்படின்னு மூணு ஜென்மமா அப்படின்னு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தவஸ் பண்ணிடுவது இன்னும் மூணு ஜென்மமா அப்படின்னு பக்கத்தில் இன்னொரு ஆள் ட்ரெஸ் எடுத்துருந்தேன் சா சாதாரண பாமரே இல்லை அவன் அப்போ நமக்கும் கேட்டு பார்ப்போம் ஜோ ஜோசியக்காரர் வந்திருக்காரு இப்போ நிறைய பேருக்கு சாமி வந்தாருன்னா ஜோசியம் தரணும் கையில் பார்க்கணும்லாம் அது மாதிரி அவன் நான் வந்து அவர் ஜோசியம் கேட்டு நம்மளும் ஜோசியம் கேட்க போட்டு அந்த நாரதர் எனக்கு எப்போ வந்து முத்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த நாரதர் சொன்னாரா இந்த மரத்தில் புளிய மரத்தில் இந்த மரத்தில் எவ்வளவு இலை இருக்கோ அவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்த பிறகு எனக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு அவன் அங்கேயே கும்பாளம் போட ஆரம்பிச்சானா ஆஹா எனக்கும் முக்தியா அப்படின்னு அவனுக்கு சந்தோஷம் அப்போ ஒரு ஆளுக்கு மூணு ஜென்மம்னு கஷ்டமா இருந்தது அவனுக்கு நமக்கு நமக்கு கூட கடவுள் முக்தி தான் சந்தோஷமா இருந்தது அதனால நமக்கு அவசரமே இல்லை இந்த இந்த ஜென்மம் போனால் இனி வருமோ இது இது இதுவும் நிம்மை முடிவினை தருவோம் அப்படின்னு இல்லை அது அப்படி பராளப்படவே வேண்டாம் இந்த ஜென்மம் போனா இனி வரும் முடிவு இல்லாம வரும் அதனால இந்த ஜென்மத்தை விட்டா அடுத்த ஜென்மத்தில் பார்த்துக்கலாம் இந்த அதுவும் தெரியாது மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே இந்த மாநிலத்தை கடவுளை கும்பிட முடியும்னா மனித பிறவி வந்தா என்ன அப்படின்னு அவர் திருவாசகம் மணிக்க வாசகம் நினைக்கிறேன் இல்ல குனித்த புருவும் கோவை செவ்வாடி குமிழ் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவழம் போல் மேனியில் பால் வெந்நீரும் எடுத்த திரு பாலமும் காணப்பெற்றால் இதை பார்க்கற வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஏன் மனுஷன் பிறக்க கூடாது தாராளமா பிறக்கலாம் அப்போ அவசரமே இல்ல மெல்ல மெல்ல வரலாம் ஒரு விஷயம் குறுக்க வந்து போயிட்டு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இப்போ நாம பாஸ்புக்கில் வந்து எழுதி முடிஞ்சவன அடுத்த பக்கம் போகும்போது பிராட் ஃபார்வேர்ட் அப்படி முன் பக்கம் இருக்குன்னு எழுதிக்கிட்டு தான் அடுத்த பக்கத்தில் தொடங்குவாங்க அதை மாதிரி இந்த ஜென்மத்தில் நாம செய்து முடிச்சோம் வச்சுக்கலேன் அது வந்து என்ன ஆகுமோ எதாகுமோ பார்த்து அப்படி வேண்டாம் அடுத்த பக்கத்தில் போன ஜென்மத்தில் உள்ள மிச்சம் அப்படின்னு எழுதி தான் கடக்கு பகவான் கொண்டு வருவார் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணா நீ சொல்லுறதெல்லாம் சரிதான் நான் ஒரு வேளை நீ சொல்லுற மாதிரி எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சு இடையில செத்து போனோம்னா என்ன ஆகுது முக்தி அடையணும் அடையது முன்னே செத்து போன என்ன பண்றது அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கறான் அப்ப கிருஷ்ணன் பதில் சொல்லுவாரு நகி கல்யாண கிருத் கச்சித் துர்கதியும் தாத்த கச்சதி நல்லது செய்தவனுக்கு வந்து ஒரு நாளும் அழிவு அல்லது நாசம் அல்லது கெடுதல் அப்படிங்கிறது கிடையாது அவங்க கெட்ட கதிக்கு போறதே கிடையாது சுச்சினாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே யோக பிரஷ்டோ அபிஜாயதே இந்த யோக வாழ்க்கையில் கர்மய யோகமும் அது ஞான யோகமும் இந்த வாழ்க்கையில் இடையில் நின்று போச்சுதுன்னா அவன் தூய்மையானவருடைய குளத்தில் பிறப்பான் செல்வந்தருடைய குளத்தில் பிறப்பிறப்பான் அதவா யோகினாமேவ அல்லது யோகியருடைய குளத்தில் பிறப்பான் தீமதாம் புத்திசா அறிவாளியுடைய குளத்தில் பிறப்பான் ஞானியுடைய குளத்தில் பிறப்பான் இப்படி போன ஜென்மத்தில் எங்கே விட்டானோ அது அடுத்த ஜென்மத்தில் அங்கே இருந்து ஆரம்பிப்பான் இதுதான் நம்ம இது முடியும் இப்போ நாம் வந்து பிறந்திருக்கிறோம் சில அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்திருக்கிறோம் நமக்கு சில சில உடல் ஆரோக்கியத்தோடு பிறந்திருக்கிறோம் 
சில பொருளாதாரத்தோடு பிறந்திருக்கிறோம் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே நம்ம போன ஜென்மத்தில் விட்டதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சி தான் அதனால் நமக்கு வந்து சரி திருப்பியும் அடுத்து அழிச்சா குளிச்சா விளாட ஆரம்பிக்கணுமோ அப்படிங்கிற பிரச்சனை எல்லாம் வேண்டாம் அடுத்த ஜென்மத்தில் அழிச்சா குளிச்ச ஆரம்பிக்கேண்டா இந்த ஜென்மத்தில் எங்கே விடுறோமோ அங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சா வரும் அதனால் நமக்கு அவசரமே இல்லை நாம் சாமியை கும்பிடுவோம் அப்ப மட்டும் இல்ல நீ நிறைய புண்ணிய எல்லாம் பண்ணி ஒருவேளை மேல் மேல் உலகத்துக்கு போய் சத்தியலோகம் வரைக்கும் போயிட்டீங்க தபக சத்தியம் ஒவ்வொரு பூலோகம் பூர்லோகம் சொர்க்கலோகம் இப்படி எல்லாம் போய் புண்ணியத்தினால போய் 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 ஏழாவது உலகத்துக்கு சத்தியலோகத்துக்கு போயாச்சு அங்க யாரு இருக்க பிரம்மா இருக்காரு அங்க போனா உங்களுக்கு முக்கிய வருமா அங்கேயும் பிரம்மா கிட்ட கீதா காசு படிச்சா தான் வரும் சுழற்சிய <laughs> 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 பிறப்பு இறப்புக்கிற சூழலை அறுக்கணும் இனிமேல் பிறக்க கூடாது இறக்க கூடாது அப்படின்னா அது வந்து ஞானத்தினால முக்தினால மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு அதனால இது வந்து சிஏ பரிசை கிடையாது ஏன்னா சிஏ பரிசையில ஒரு பாதம் தோத்த திருப்பி ஒண்ணுல இருந்து எல்லாத்தையும் இது வந்து டென்த் பிளஸ் டூ காலேஜ் தான் அரியர் போட்டு அரியர் போட்டு திருப்பி திருப்பி குட்டி கிளம்பு போட்டு எழுதிக்கலாம் திருப்பி திருப்பி மொத்தமா எழுதணும்னு கட்டாயமே கிடையாது அதனால இந்து மதத்துல பிறப்பு அப்படிங்கிறது சிஏ கிடையாது காலேஜ் அறியதான் பரிசையே ஒரு பாடம் பெயிலான எல்லாம் திருப்பி எழுதணும் அப்படிதான் இருந்தான் எங்க அம்மா காலத்துல அது உண்மையம் அப்படி இருந்தான் ஒரு காலம் போராட்டம் <laughs> 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 தெரியுது <laughs> 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 ஒரு பிளான் போடுறீங்க ஒரு ஜிபி போட்டீங்க அது ஐநூறு ஜிபி தான் யூஸ் பண்ணீங்க அந்த காலத்தில் அநியாயத்துக்கு ஒன்றும் பார்க்க மாட்டீங்களா ஃபோன்லேயும் ஒன்றும் பார்க்கவும் முடியாது இப்போ அதில் வந்து ஒரு ஜிபி போட்டிருக்க ஐநூறு ஜி எம்பி யூஸ் பண்ணிங்க மீதி ஐநூறு எம்பி இருக்குது அது அடுத்த மாத கணக்கில் அந்த ஐநூறு எம்பி சேர்ந்துடும் அது மாதிரி பே ஒரு நூறு க நூறு கால் பைசா போட்டிங்க ஐம்பது கால் பேசினீங்க மீதி ஐம்பது கால் இருக்குது அது அடுத்த மாதத்தில் அது சேர்ந்துக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் சில இதில் வச்சுருந்தாங்க கேரி ஃபார்வர்டாங்க அந்த மாதிரி நமக்கு ஜென்மம் வரங்கனால பதட்டமே வேண்டாம் அவசரமே வேண்டாம் செய்யக்கூடிய வேலையை ஒழுங்காக செய்ய வேண்டாம் மனசை தளர விடாமல் தைரியமாக ஒழுங்காக சாமி கும்பிடுங்க விழுந்து விழுந்து கும்பிடுங்க நல்லா செய்ய கும்பிடுங்க அதை மட்டும் ஒழுங்காக செய்யணும் அப்போ பகவான் சொல்றாரு கர்மாணி பிரம்மணி ஆதாய நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை எல்லாம் கடவுள்கிட்ட அர்ப்பணிச்சு நம்முடைய உயர்ந்த நான கண்டுபிடிக்கிற வரையிலும் சகுண பிரம்மத்தை உருவ வழிபாட்டை நாம் கையில் எடுத்து அந்த கடவுளை சார்ந்து இருக்கணும் நம்ம செய்கிறதெல்லாம் அந்த கடவுளுக்கு அர்ப்பணமாக பண்ணணும் அது எப்படி அர்ப்பணமாக பண்ணுறது அடுத்த ஒரு பிரார்த்தனை